또 어떤 사 잠깐 동안에 또 쌀알 같은 것들을 아이고 비올라 어제보다 더 꽃이 만개해가지고 안에는 약간 습기가 있고 겉에는 적당히 말라있어서 물주기를 해야지 하고서 들어올리는데 어제보다 훨씬 더 노란색 꽃가루도 많이 떨어져 있고 이 아래에도 이렇게 바닥에도 꽃이 많이 떨어져 있더라고요 장난 아니죠? 이 녀석이 자가 수분을 하는 올리브인 만큼 꽃가루랑 꽃도 엄청 풍성하게 내고 있습니다. 그리고 이 안개나무가 지난 영상에서는 씨앗을 만들기 시작을 하면서 이 털실을 내는 모습을 보여드렸는데 이번 영상에서는 작은 씨앗들을 준비를 하고 있습니다. 음, 마치 저는 눈이 내리다가 멈춰 있는 모습 같더라고요. 그리고 가든 에버스케이프도 꽃색이 변화를 하면서 피고 있습니다. 제가 변화하는 색을 좋아하나 봐요. 이렇게 <웃음> 두 가지 색의 꽃을 피우고 있고요. 다섯 번째 꽃도 개화를 준비하고 있습니다. 요즘은 약간 감기를 지나오면서 어, 귀찮음 더하기 더 많은 꽃을 한 번에 보고 싶다는 마음에 데드헤딩? 지려고 하는 꽃 잘라주는 거를 좀 천천히 하고 있습니다. 땅이 언제 거기 있었어? 어, 언니가 자리 조금 남겨놨지? 아 지금 한 가지 고민이 어 물론 이 산더소니아가 아닐 가능성이 훨씬 높지만 제가 오래된 씨앗 들을 이번에 많이 파종을 했는데 왜 작년에 파종을 안 했지 생각을 해보니까 이 산더소니아가 백합과의 식물이어서 백합과는 고양이한테 위험하거든요. 그래가지고 아이 산더소니아 씨앗도 위험하다고 하고 그래서 이 산더소니아 씨앗을 작년에 파종을 안 했구나 싶은 게 생각이 난 거예요. 종소명을 찾아보다 보니까. 그래서 얘가 <웃음> 자라나면 이렇게 다른 분을 드리거나 밖에 심거나 뭐 그래야 될것 같아요. <웃음> 그래서 지금 안전거리를 유지하면서 <웃음> 있습니다. 뒤늦게 어, 이 녀석이 백각과인걸 그래도 조금 미리 알아가지고 다행이에요. 근데 뭐 제가 산더소니아가 아닐 수도 있죠. <웃음> 여러 가지 가능성을 앞에 두고 있습니다. 그리고 무화과가 다시 열매 맺기를 시작을 했습니다. 저기서 뭔가 작은 움직임이 겨순일까? 했는데 다행히 열매네요. 제가 초봄에 열매를 잘라줘가지고 올해 농사는 <웃음> 끝난 건가 이랬는데 다시 기운을 내서 다행입니다. <웃음> 이렇게 오늘 물주기한 식물들 사진을 촬영했고요. 이 아르베키나 올리브의 꽃이 여기에 두면서도 계속 떨어져가지고 이제 꽃이 지고 열매 맺기를 준비를 하겠구나 싶더라고요. 어, 근접 촬영할 식물 셋만 빼고 다시 제자리로 두고 더 관찰을 해봅시다. 우리 만년 부추인 이 흰꽃 나도 샤프란 음, 구슬 수선화라는 이름도 있죠. 이 녀석도 제자리로 
보르니아 피나타 <웃음> 세인 많이 나왔죠? 로즈마리 너무 예쁘죠? 오늘도 조금 더 바람이 잘 통하게 잎을 몇개 뜯어줬어요 실라파우시 블러라 잎이 꽤 넓어졌어요 그린 하티드 글러에서 <웃음> 데려온 이 실버 레이스도 너무 자주 촬영하는 것 같아서 들어가고 꽃을 피고 있는 치자랑 이 마찬가지로 아르베키나 올리브 그리고 다시 최근에 기운을 차린 아스파라거스를 촬영할까 봐요. 그래서 보라살이는 보라살이도 잎이 길러서 이렇게 퉁 하고 치면은 꽃이 후드도 떨어질 것 같거든요. 잘 분리를 하고 확인을 하고 들어 올립니다. 올 겨울에 꽃 피우기는 실패했지만 잎 크기랑 개수가 엄청 많이 늘어났어요. 이새 녀석 관찰해 봅시다. 방금 사진 보여드릴게요. 이렇게 촬영을 했고 영상으로도 보여드리면 이렇게 아직 피지 않은 꽃머거리도 여기 있네요. 잠깐 동안에도 쌀알 같은 꽃들을 떠리켰습니다. 가장 처음에 열매를 보여줬던 줄기가 이 줄기여서 여기 꽃들을 한컷 촬영하고 이렇게 또 꽃동산 같아가지고 여기도 촬영을 했네요. 꽃도 예쁘고 자가수정도 하고 열매도 내니까 베란다 월동도 하고요. 키우는 재미가 아주 촘촘한 녀석입니다. 이 녀석 조심스럽게 다시 갖다 놓을게요. 무슨 무진동 차량 이동하듯이 다시 갖다 두었습니다. 치자는 아르베키나 올리브 향기보다 강한데도 부담스럽지 않고 제가 제일 좋아하는 향이거든요. 그래서 개화를 기다리고 있는 요즘입니다. 이 녀석도 촬영을 했고요. 치자 꽃이 말려있는 모습이 꼭 어렸을 때 먹었던 사탕반지 모양 같네요. 그리고 뭐 전체 모습이 다안 보일 정도로 넓은 영역으로 자라고 있는 아스파라거스 플루모서스입니다. 이 녀석이 한창 잘 자라다가 올 봄에 조금 주춤해서 마른 줄기를 많이 잘라줬는데 또 다시 요즘 움직임이 많아졌어요. 이렇게 또 세잎들을 내고 있고요. 되게 여백을 표현하기 좋은 식물이어서 상점 같은 데도 많이 있더라고요. 보송보송한 세잎들을 내고 있고 내심 새로운 종이 나오길 기다리고 있습니다. 이 녀석이 가시가 거의 갈코리처럼 이렇게 낚아채듯이 되어 있어서 주변에 식물들이 많으면 주변 식물들한테 상처를 잘 비는 단점이 있긴 해요. 그리고 잎도 되게 먼지처럼 떨어집니다. 그래서 이 먼지를 치우는 것이 좀 번거로울 수 있어요. 이렇게 오늘 물주기하고 관찰한 아스파라거스 플루머스까지 보여드렸습니다. 오늘은 5월 마지막 날에 물주기 모습입니다. 어떤 이야기가 있는지 볼까요? 이 아르베키나 올리브가 만개한 모습을 보여드리고 한 3일 만에 정말 빠르게 꽃가루와 꽃잎을 흩날리면서 꽃이 호드득 떨어지고 꽃이 달려있던 꽃받침이 부풀어 올라서 동그래지고 있어요. 이제 열매가 맺히고 있는 게 보입니다. 마른 꽃도 정말 한 주먹 가득 퇴비함으로 넣어줬거든요. 많은 양의 꽃을 떨구고 열매를 준비하는 아르베키나 올리브가 있고요. 그리고 아이고 비올라 
시드키퍼에서 선물로 주셨던 비올라 씨앗이 드디어 꽃을 피웠습니다. 선명한 두 가지 색의 <웃음> 아니네요. 가운데의 노란까지 세 가지 색의 꽃이 있고 여기 다음 꽃이 개화를 준비하고 있습니다. 그리고 보리지가 이제 움직임이 조금 둔했는데 보니까 잎 뒷면에 진딧물이 많이 붙어 있어서 진딧물 어, 눌러주면서 물로 이제 헹궈주면서 물주기를 했고 올해 새 잎을 한 세네 장을 더낸이 무늬 창섭이가 멋있는 거 보여드릴까요? 이 무늬 창석이의 본잎이 양분을 모두 어린잎한테 전해주고 되게 다양한 색깔로 말라가지고 뭔가 우주 같기도 하고 뭔가 멋있더라고요. 이렇게 딱 잡는 순간 이미 줄기가 말라서 떨어지더라고요. 이런 무늬 창석이 이 입과 전혀 다른 색깔의 신엽을 내고 있습니다. 아르베키 나올리브 많이 깔끔해졌죠? <웃음> 꽃대들이 열매 다발이 되겠습니다. 생각보다 너무 작죠? 맞아요. 열매가 시작하는 모습은 생각보다 더 작습니다. 이렇게 지금은 열매가 많아 보이지만 연속들이 통통해지면서 하나둘씩 떨어지기 때문에 몇 개가 남을지도 궁금합니다. <웃음> 땅이는 해피 샤워하고 안으로 들어오셨고요. 여러분 오랜만에 박스죠. <웃음> 아, 정말 바꾸고 싶었는데 멀쩡해서 못 바꾸고 있던 것을 주문을 했습니다. 짜란! 무려 가데나 호스입니다. 연결 장치는 이것을 쓰고 있는데 이 호스는 차마 집에 있는 고무 호스가 너무 튼튼해서 계속 쓰고 있었거든요. 근데 그것이 아쉽게도 터졌습니다. 갈라져가지고 물이 새서 한동안 한쪽 손으로는 그 구멍을 터진 곳을 잡고 한쪽 손으로는 물을 주고 있거든요. 지금 이, 이 고무 호스인데 진짜 오래돼 보이죠? 항상 접히는 부분이 너무 얇았는지 여기가 터졌습니다. 길이도 짧아가지고 베란다 아주 끝쪽은 물 청소하기가 따로 해줘야 돼서 번거로웠거든요. 근데 어, 신나요. 이거는 분리하는 게 굉장히 쉬워요. 1초권. 이거 다시 끼울 때는 이렇게. 분리를 했고요. 이것을 두께가 얇네요. 어? 이러 안 맞을라나? 어머! 지금 잠시 멘붕이 왔다가 <웃음> 이게 여기 노즐은 지름이 여기랑 맞는 것 같아서 한번 끼워봤거든요. 근데 여기는 딱 맞습니다. 그래서 이게 처음에는 헐렁거렸는데 이거를 꽉 조여주니까 딱 고정이 됐어요. 오 다행이다. 이거를 이제 다시 이렇게 당기고 어서. 우와 됐다. 이제 물이 안 새고 잘 나오는지 볼까요? 이게 너무 신기한 게 아직은 어, 호스 길이 수정을 안한 상태이긴 한데 호스 길이가 전에는 한 3m 정도였는데 
이번에 10m짜리가 되다 보니까 물을 처음에 틀고 이 입구에 도달하기까지 꽤 시간이 걸리네요. 지금은 이렇게 잘 나옵니다. 지금 한 차례 속 시원하게 여기 쌓여있던 먼지들을 안쪽까지 호스를 써서 먼지를 한번 싹 씻겨 내렸고요. 써보니까 길이가 생각보다 <웃음> 저기 길이가 호스가 생각보다 많이 남아서 조금 잘라서 쓸까봐요. 그래서 이쪽에 있는 호스들을 짱, 당겨서 필요한 길이만 냅두고 자르려고요. 말리지 않게. 손 높이까지 올라가서도 호스가 쓸 거니까 여기 이 부분에서 자르려고요. 생각보다 수월하게 잘렸어요. 90도를 완벽히 맞추진 못했는데 잘 잘렸습니다. 그래서 이거를 다시 여기를 연결해 줄게요. 겉에 흰색 테두리를 감는 것을 끼워주고 수를 물잘 나오나 한번 틀어볼게요. 일단은 이거는 닦아두고 닦았는데 왜 나오지? 오요. 아 됐다. 잘 됐습니다. 잘 되네요. 뭔가 정원사의 장비를 갖춘 느낌이 듭니다. 주말 농장 가기 전에 음, 빨간 무 레디쉬 수확을 하고 그 자리에 저 비프스테이크 토마토랑 버터넛 호박이랑 둥근 호박을 심어주려고요. 토마토가 지금 엄청 잘 자랐다고 자랑을 하셨거든요. 그래서 가서 보시죠. <웃음> 들고 갑니다. <웃음> 여러분, 저는 주말 농장에 왔고요. 어, 너무 많이 변해가지고 제가 심었던 식물들을 찾는데 한참 걸렸는데 여기 일단은 콩류 중에 유일하게 살아남은 병아리콩 엄청 잘 자랐죠? 여기는 이제 꽃을 준비하고 있습니다 그리고 <웃음> 여기 오늘 수확하러 온 빨간 무가 있고요 이제 막 꽃을 피우려고 해서 제때 온것 같아요 씨앗을 파종한 딜이 있고요 아스파라거스도 잘 자라고 있고 <웃음> 엄청 크죠? 브로콜리입니다. 브로콜리는 아직 주먹보다 조금 작아요. <웃음> 그리고 당근을 못 찾겠어요. <웃음> 당근 대신에 이 고수가 한가득 있습니다. 당근이 어딘가에 있을 텐데 여쭤봐야 될것 같아요. 여기 샐러리가 있고요. 고수에 파묻혔어. 설마 당근인가? 하고 잎을 뜯었는데 고수더라고요. 제가 들깨랑 루콜라를 심었었잖아요. 들깨가 어딨지? 이랬는데 여기 있습니다. 작게 자라고 있어요. 여기랑 여기랑 그리고 자라라 완전 크죠? 아 그리고 가장 마지막 하이라이트 따란 
옥수수가 이렇게 크게 자랐어요. 뭐 빨간 뭐 생각해 봅시다. 오늘은 장갑도 가져왔어요. 어머, 꽤 기네요. 뿌리 끝까지 잘 수확했습니다. 이 줄기 시작하는 부분도 붉은색이었네요. 여기에 호박을 심을까봐요. 어떤 호박. 밥을 심었고요. 다른 데도 좀 봐야겠네요. 다 심어고서 보여드릴게요. 물꼴라를 <웃음> 꽃을 예뻐서 남기고 싶었는데 아래 잎을 따다 보니까 처져서 자라면서 병충이 같은 게 보여가지고 그냥 공기 잘 통하게 잎이랑 줄기랑 꽃 모두 잘라주었고요. 팥 근처에 병충이가 잘 없다고 해서 여기 동분호박을 심어주었고요. 네, 여기에 동분호박 심고 피프 스테이크 토마토 여기 가지 지지대 옆에 심었어요. 아직 조그맣죠? 어머니가 심은 토마토들은 벌써 꽃을 준비합니다. 아우 든든해. 이번에 정말 병충해도 별로 안 보이고 튼튼해 보이네요. 물 주고 마무리 하겠습니다. 이 녀석 데려오는데 호박잎 쌈 냄새가 나가지고 호박잎 그래도 먹고 싶더라고요. 든든해. 샐러리는 홍장새가 아직 돋보이지 않아서 아쉽긴 한데 고수를 한번 수확하고 나면 더 홍장새가 커질 것 같아요. 아무튼 <웃음> 생각보다 이렇게 고수가 많은 줄이야. 그리고 이렇게 꽃이 예쁠 줄이야. 또 병아리 콩이 이랑 브로콜리가 기대가 큽니다. 요 녀석도 꽃이 엄청 예쁜데. 아무튼 주말 영장까지 잘 왔다 갑니다. <웃음> 여러분, 우리 산책하고 있는데요. <웃음> 여기 소나무, 삼나무. 보리랑 너무 깔맞춤이어가지고 귀엽네요. 여러분, 저는 물주기 하고 나서 어, 물들 이 아래로 내려가는 동안 태비암을 뒤적거리고 있었거든요. 이번에는 광주 다녀오고 나서 한 열흘 정도? 어, 안 열어봤던 통이어가지고 열었는데 노란 새싹이 있습니다. 이 정도 색깔. 진짜 노랗죠? 그리고 지난번에 태비암에서 발견한 새싹은 진짜로 담쟁이였습니다. <웃음> 오늘 물주기 뭔가 
굉장히 찬란하지 않아요? <웃음> 물론 팔불칠 모드가 섞여 있긴 하지만 붉은 색감도 많고 어, 또 가느다란 갈대 같은 얇은 섬세한 잎들도 많고 또 의외로 굵직굵직하게 이렇게 여기 강락조 지금 굉장히 큰 잎을 펼쳤거든요 강락조랑 또 여기 숨어있는 이 필로덴드론 호프도 지금 새 잎을 내고 있기도 하고 해가지고 음, 제 눈에는 굉장히 빛나는 것처럼 보이네요 물주기 다 하고 촬영도 하고 베란다에 나왔는데요 제가 어제 주말농장에서 고수 꽃을 너무 아름답다고 보여드렸는데 오늘 <웃음> 이태리 바슬리의 꽃을 발견했습니다 향기는 거의 없는데 이태리 바슬리가 워낙 잎에도 향이 강해서 그런지 꽃향이 강하진 않았는데 뭔가 부드러운 풀 냄새가 나더라고요 근데 저는 이 녀석을 틈틈이 잎을 수확을 할 생각이어서 여러분들한테 보여드리고 자르려고요 여기 있네요 겨순처럼 났는데 이렇게 잘라서 테비암으로 가고요 풀 말려두는 데다가 모아놓고 여기도 또 작은 꽃대가 있네요 이 녀석도 잘라줄게요 여기도 언제 이렇게 부지런히 꽃을 준비했대요 물론 파슬리는 아주 나중에는 씨앗도 최종해도 좋을 것 같은데 지금은 일단은 아직은 이른 것 같아서 음, 보이는 꽃대는 모두 잘라주었습니다 한네 다섯 개 정도 꽃을 준비하고 있었네요 그리고 제가 요즘 루나리아 잘못 보여드렸죠 이 녀석이 아, 좀 무서운데 약간 응애가 온 것처럼 처음에는 진딧물이 있었는데 그 다음에는 뭔가 심상치 않아서 요즘 매일 니모일을 뿌리고 있거든요 그리고 해도 더잘 드는 창가로 와가지고 이렇게 있는데 투명한 시방을 얼른 보고 싶은 마음이 있는데 못 봐가지고 언제 볼수 있을까 이러고 있었는데 누르롱 <웃음> 이거 어떤 꽃이었는지 추측하실 수 있으실까요? 녀석은 전에 잠깐 만개했다고 보여드렸던 알리움 구아네인데요 하얗게 꽃을 피웠는데 꽃이 마르고 꽃 자체가 안에 씨앗이 보이면서 씨방처럼 되면서 흰색 꽃이 마르면서 약간 투명한 느낌의 씨방이 되었습니다 그래서 이렇게 아예 흰색 꽃이 투명하게 보이는 경우는 봤는데 이 녀석은 처음 시작이 녹색이어가지고 아, 기다리는 건 조금 병충해 때문에 더 걱정이 늘긴 했지만 녹색에서 또 어떻게 투명하게 변할까를 기대하면서 요즘 몇 주를 보냈네요 그래서 저는 이 알리움 코아니 씨앗 체중을 하고 오늘 이 영상을 마칠까 봐요 이번 영상도 봐주셔서 감사드리고 모쪼록 여러분의 일상에서도 작은 새로운 것들이 발견되길 바라면서 이번 영상도 마치겠습니다 그러면 저희는 다음 영상에서 뵈어요
3개 정도 재종을 했네요. 